Welcome at the conference on medical cannabis and cannabinoids on policy, science, and the treatment practice. My name is Tomáš Zábranský. I'm the head organizer of the conference, and it's really a pleasure to have you here and to have here all the distinguished guests of the first plenary session. So, um, dear guests, Mr. Ambassador, Mr. Konzul, your magnificent. <laughs> uh, first, a few announcements. Uh, unfortunately, uh, contrary to my intentions, we are very gender unbalanced at the table, as you can see. Uh, Kasia Malinovska Sempruch, the representative of the major sponsor, is actually stuck in Atlanta. Uh, and we, during the night, we received an um, announcement that a uh, member of the parliament and a very important person for the medical cannabis in this country, Ms. Nemtsova, is actually in the hospital. So let me, in my name and your name, to wish her a very quick recovery. Before we start, um, I would like to ask everyone who made this conference happen and who made this conference possible to happen. It's Without the support of the Ministry of Health and the Minister of Health, uh, Mr. Nemeček, this would never ever happen. I mean, we are one of the few countries lucky to have a political support in the process of introducing the medical cannabis into the official medical system. We have other very important guests, my rector, his magnificence, uh, Mr. Tomáš Zima, who was ch in charge of the three working groups which were responsible for preparing the legislature on medical cannabis in the Czech Republic. Without him, we won't be here. Well, going just in the row at the table, in the middle of the table, there's a living legion. It's difficult to say anything which won't underestimate his significance for the topics of this conference. We are here today. So, ladies and gentlemen, let me introduce Professor Rafael Meshulam, the one who discovered PLC. We have Professor Michel Kazachkin. Uh, former head of the GFATM, now the Special Envoy of the Secretary General of United Nations on HIV in Central Europe and uh, Eastern Europe and Central Asia, and uh, Commissioner of the Global Commission on Drug Policy. Uh, we have other members of the Commission on Drug Policy, Mr. Branson, unfortunately only on the screen. And we are still expecting Pavel Ban to arrive, who's yet another commissioner of the commission. Welcome, Professor Kazachkin. Last but not least, from the people at the table. <laughs> Professor Jaloudik, uh, the head of the whew, Committee on Health and Social Affairs of the Czech Senate, the upper chamber of the Czech Parliament. I'm not that sure I've translated properly the, the name of the Vibor Commission. Well, okay. A very important person for the medical cannabis. I mean, he made it happen in the Czech Senate um, he, by his profession, member of numerous uh, societies, oncologists. So let me welcome Professor Jaloudi here. There's many old friends, colleagues, and uh, recognized persons in the audience. I'm so sorry not to be able to name more of you, <coughs> but as I said already, my special thanks go to the ambassador of the State of Israel, who found time to come and to see us. Welcome here. <clears throat> Last but not least, I have to, with pleasure, thank to all those sponsors who made this event possible because without their financial support we would be unable to do it and we would be specifically unable to do it accessible for the Czech audience. So first of all the drug policy program of the Open Society Foundations. Unfortunately Kasia is still not here. However, thank you Open Society Institute. The other one, JNT Private Investments the big sponsor to this conference. Thanks for all the representatives. I'm not sure if I see all of them. Thank you so much. 
Liberální institut, The Liberal Institute, uh, another major sponsor, uh, number four, five, Agel, uh, the uh, Agel, uh, well, okay, stock company, stock exchange company, right? That's probably the proper, proper name. Thanks for the donation, we are really grateful, and we hope, and we know, this is because you understand the significance of the medical cannabis for the human health and for your hospital chain as well. Last but not least, the two foreign sponsors, the Better from Israel, thank you, Yohai, who supported the presence of several speakers here, and Pedro Kamp from Netherlands, who supported Arno Hasenkamp to come here. That much about the sponsors, and I don't want uh, to spend too much of your time, so let me invite Mr. Nemeczek, the Czech Minister of Health, and dear friend, to speak with us. Vážené dámy, vážení pánové, vaše excelence, pane velvyslanče, vaše magnificence, páni rektoři, vážené kolegyně a kolegové, je mi mimořádnou ctí držet záštitu nad touto konferencí. Konferenci si klade ambiciozní cíl stát se dalším milníkem v nastoupené cestě standardizace a normalizace použití léčebného konopí v moderní medicíně, která se řídí vědeckými důkazy a poznatky. To nám umožňuje především naše zapojení do mezinárodních vědeckých a odborných sítí i ochota našich partnerů s delšími novodobými zkušenostmi s použitím konopí, s námi sdílet své poznatky, své úspěchy i chyby, z nich se, jak známo, lze učit nejlépe. Platí to zejména o našich izraelských partnerech, ale i partnerech v Nizozemí, Německu, Rakousku a dalších zemích Evropské unie, jakož i o partnerech ve Spojených státech a Kanadě. Rád bych vás tu znovu uvítal, velmi si vaší přítomnosti, vašeho času i vašich znalostí vážíme. Proces opětné legalizace léčby konopím a jejího zpřístupnění v České republice ještě zdaleka není u konce. Neodvíjel se bez problémů a není v České republice ani ve světě zcela bez protivníků. Jsem přesto hrdý, že jsem já i naše ministerstvo mohli k tomuto procesu přispět pozitivně. Po svém nástupu do funkce jsem podnikl patřičné personální i věcné kroky, aby se proces zavádění konopí do léčebné praxe odblokoval a rozběhl. Je to práce na mnoha frontách, o to těžší, že napravovat zbořené a vědomě, vadné postave, vědomě vadně postavené je těžší a náročnější, než něco postavit na zelené louce. Přesto mohu s uspokojením prohlásit, že novelizace hlavní podzákonné normy, bránící lege artis využití léčebného konopí v praxi, byla mým ministerstvem pečlivě připravena na podkladě odborných podkladů, jež nám poskytla skupina pod vedením pana profesora Zimy, a že tato norma je na cestě do vnějšího připomínkového řízení tak, abychom na jaře již mohli postupovat podle ní a dalších podzákonných norem, to jest ve shodě s medicínou založenou na vědeckých důkazech, ve shodě s potřebami těžce nemocných pacientů, ve shodě s jejich lidskými a sociálními právy, na něž, co by minister zdravotnictví, co by lékař, i co by člověk kladu zcela zásadní důraz. Naše ministerstvo podporuje proces přípravy vzdělávacího kurikula, které vzniká spolu s izraelskými partnery jako výsledek dohod, které uzavřela naše vláda na podzim s vládou státu Izrael, i myšlenku vzniku specializované odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která by se postupně stala garantem kvality a dalšího rozvíjení léčby konopím a kanabinoidy a jejího výzkumu. V 
Vypisujeme soutěž o stipendia pro šest českých zdravotníků, kteří navštíví třítýdenní kurz spolu s praktickými stážemi na pracovišti svých odborností, které používají konopí k léčbě rutině a jsou celosvětově uznávány za lídry ve své oblasti. Z podnětu pacientských organizací se chystáme znovu otevřít otázku úhrady léčebného konopí z prostředků veřejného zdravotního pojištění, byť tato debata asi nebude krátká, kterou paušálně zakázali naši předchůdci tak, aby bylo časem dostupné i pro ty nejméně majetné a nemohoucí. Výčet aktivit mého úřadu v této oblasti by zabral více času, než kolik jej zde máme. Dovolte mi proto vás závěrem ujistit, že léčebné konopí skutečně podporuji a že se proces všeobecného zpřístupnění léčebného konopí pro indikované nemocné v České republice budu i nadále snažit, co možná urychlit a zefektivnit. Přeji naší konferenci zdar a nám všem inspirativní nové poznatky i vzrušující a konstruktivní diskuze. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministru Němečkovi za projev, jehož dokonalá výslovnost mě zahanduje. Uh, thank you, Mr. Minister. Let me introduce two newcomers. Um, there's uh, president of the conference, Dr. Pavel.